Como eu te falei, eu também não sabia tocar nada de ouvido. Eu estudei sempre pelo ensino tradicional e eu me formei e estudei 10 anos no conservatório, me formei no curso técnico de piano e não tocava nada de ouvido. Eu não nem tinha ideia, assim, ouvido de timbres, ouvido harmônico, eu não tinha a menor ideia. Inclusive, essa falta desse ouvido harmônico é, impactava uma outra habilidade minha, que era a questão da memorização. A minha memorização ficava um tanto quanto comprometida, é, ficava presa e tendenciosa a, a falhar com o meu nervoso na hora da apresentação, eu ficava nervosa, ficava ansia, ansiosa, às vezes a, a, memorização, a memorização ia embora pela falta desse ouvido harmônico. Eu não conhecia a harmonia, e se eu não conhecia a harmonia, muito menos eu identificava ela ali, né? não tinha ouvido, eu não conheço, como é que eu vou identificar? Então eu não identificava ela, tirava a partitura da frente, tá de memória, se alguma coisa se perdesse na minha memória, alguma nota, alguma sequência, eu não sabia, eu não tinha ouvido de cadências, eu não sabia o que vinha depois, eu não conseguia nem me virar e fazer um improvisinho ali para dar continuidade, eu não tinha a menor ideia, esqueceu uma nota, esqueceu, já era, derrubava todo o resto da performance, eu não sabia tocar mais nada depois. E, e foi assim, eu não fui, ninguém me ensinou a tirar música de ouvido. Não tive isso durante os 10 anos no conservatório. Agora, por quê? Porque era a proposta do ensino era assim. De certa forma, era um estudo deficitário musicalmente. De certa forma, não. Era um estudo deficitário musicalmente, porque era, foi nutrido em mim, durante toda essa formação de 10 anos iniciais de, tudo, de estudo, que é bastante tempo, foi nutrida a camada técnica a camada instrumental do meu desenvolvimento musical. Eu, eu dominava o piano tecnicamente, mas eu dominava ainda com muitas é, lacunas, com muitas coisas a serem melhoradas, a sonoridade não era boa, a interpretação não era das melhores, o refinamento da interpretação não era, porque me faltava uma, uma série de outros conhecimentos, que é o que a gente adquire quando a gente nutre a nossa habilidade musical. E quando que eu fui começar a tirar a música de ouvido? Quando eu entrei na igreja para tocar, na banda, e começaram a aparecer algumas músicas para tocar que não tinha partitura. Então, na verdade, foi pela necessidade. E, e aí eu tinha que tocar lá, na banda, com os músicos, e eu procurava a partitura dessas músicas. Imagina, naquela minha época de adolescente, eu devia ter uns 16, 17 anos. Era mais ou menos isso. E aí eu, eu procurava aquelas partituras, perguntava se alguém tinha, a internet já existia, lógico, mas bem menos, né, com bem menos recursos do que hoje, e não tinha, não tinha acesso, não tinha as partituras, eu não tinha como tocar. E aí eu falava, gente, mas como é que eu vou tocar? E aí o que acontece, né? Os músicos da banda, guitarristas, é, baterista, o contrabaixista, todos eles tiravam a parte deles de ouvido. Por quê? Porque desde sempre eles foram estimulados dentro da sala de aula deles, como eu falei, a, o lado erudito, dependendo da abordagem, né, como era a minha abordagem tradicional, não estimulava isso, o lado popular já estimula. Então eles tiravam, eles chegavam no ensaio com o repertório que eles sabiam. Eu chegava lá no teclado e fazia, não sei tocar. E aí eu comecei a querer, porque eu queria tocar, eu vou ficar para trás, só eu não toco, e também precisava. E aí então eu comecei a me aventurar, e, e, eu, e eu comecei a... a Ouvi muito, eu ouvia, eu ouvia repetidamente, ouvia, eu ouvia para memorizar. E era isso que eu comecei a fazer intuitivamente, sem, sem nenhuma orientação. E mal sabia eu que era esse o caminho correto. E é o caminho correto, deu resultado. E, só que não era rápido, lógico, eu nunca tinha feito isso, então eu demorava, demorava uma semana inteira para tirar uma melodia, demorava muito. E aí eu ficava ouvindo, ouvindo, e como eu falei, né, existem níveis de ouvido, existem diferentes ouvidos musicais, eu conseguia tirar... Primeiro, a melodia, eu demorava muito, mas eu não conseguia tirar os acordes, eu não conseguia escrever a partitura, eu, não, não, era níveis diferentes, entendeu? Eu consegui, comecei a conseguir tirar a melodia só, ou seja, eu só podia tocar com a mão direita, né, no teclado, porque eu não, eu não tinha o resto. Mas aí, dentro da banda, o pessoal passava os acordes pra mim e a gente ia crescendo musicalmente junto na banda. Por isso que é muito bom você tocar com outras pessoas, você tem a prática do grupo, que você cresce muito. Você acaba tendo necessidades que dentro lá da, do seu ambiente de estudo formal, você não tem. Eu nunca tive necessidade, ninguém nunca me instigou, nunca me desafiou, nunca me deixou ali, vai, vamos tirar essa música de ouvido. Eu nunca tive essa necessidade. Fui ter e tive a oportunidade de crescer. Então eu ouvia, 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 aí eu aprendi a cantar, e aí eu ia para o piano e ficava procurando aquela nota que eu estava cantando. Então era, era exatamente isso, você cria uma referência interna e você começa a buscar. 
E aí eu fui buscando e ao longo de uma semana eu tirava ali, sabe? Depois, quando eu entrei na faculdade e eu comecei a nutrir cada vez mais a minha habilidade musical, comecei a tomar consciência de todo esse processo, de toda essa efervescência musical em mim, comecei a entender como as coisas se processam, comecei a ter estímulos de muito treinamento, de muito exercício auditivo dentro da faculdade, eu comecei a perceber esses outros ouvidos musicais, esses outros níveis. E aí, lógico, ano após ano, a coisa foi melhorando. Eu fui, meu ouvido foi literalmente abrindo. Como eu falei, ele vai entrando dentro da música e você vai conseguindo acessar coisas, observar coisas, reconhecer detalhes que você não ouvia antes. Mas não é de uma hora para outra. E se você me perguntar, ah, Dani, então como é hoje? Hoje o, seu, hoje o seu ouvido é perfeito? Ele é preciso? Não, meu ouvido não é absoluto. Isso, a precisão é uma condição de um ouvido absoluto. Meu ouvido é relativo, mas o meu ouvido não me deixa na mão. Para, para, para as coisas que eu preciso, está desenvolvido, está resolvido. E, e é excelente, é ótimo, entendeu? O seu ouvido pode melhorar? Pode e deve e vai. Conforme a gente vai estimulando, vai ter, a gente vai evoluir sempre na música. A gente não precisa ter a ilusão de que vai chegar uma hora que você sabe tudo. Não vai chegar essa hora. Nunca vai chegar. Se você achar que chegou, então eu te digo que você estacionou. E aí você vai parar de crescer, de verdade. Porque você achou que chegou, que você já sabe tudo. Não, a gente vai sempre aprimorar cada vez mais. Porque é para isso né, que existe a, a música. Ela é tão rica, ela é tão ampla, que a gente vai aprimorar mais e mais a nossa capacidade. Mas se eu desenvolvi, se eu me virei nos 30 e consegui pela necessidade e depois pelo treinamento eu comecei a entender como tudo isso se processa, você também consegue.